皆さんこんにちは、メイです。私のスライドショー動画にお越しいただきありがとうございます。今回は北海道の札幌から約30分の場所にあるホタル運河のライトアップです。ホタル運河は北海道開拓の玄関口として発展してきたホタル港の海面を埋め立ててできた運河です。大正12年から昭和40年頃まで船が運航していましたが小樽港の埠頭が整備され運河の使命を終えた後は一部を埋め立て散策路や広場が整備されて現在は日本有数の観光地になっています運河の全長は1 1 4 0ルで幅は2 0ルです北部にある北運河の幅は当初のままの40メートルです。海岸の沖合を埋め立てて作られたため、直線ではなく緩やかに湾曲しているのが特徴となっています。運河の周辺には重厚な木骨石像と言われる木材の骨組みに外観は石造りの倉庫群などの歴史的建造物が数多く残っています。夕暮れ時にはガス灯が灯るとともに石造りの倉庫群がライトアップされ、昼間とは違った雰囲気を演出します。ガス灯やライトアップの光が運河に反射して、とても綺麗な光景を映し出します。石造りの倉庫が水面に上下対称に反射した姿もとても目を引きます。こちらはカメラのフラッシュの設定を少し変えて撮影したものですがライトアップや水面への反射が幻想的な雰囲気を作り出しています運河沿いの倉庫群は当時の姿のまま残されていてレストランなどにも再利用されています。こちらは浅草橋外苑と言われる広場で写真撮影の代表的スポットです敷地内には観光案内所もあります<音楽>こちらは中央橋外苑で小樽駅から伸びる中央通りと小樽運河が交差する場所に位置しています近くにはホタル運河クルーズの乗船場所や運河プラザ観光案内所などがあります小樽運河の周辺は小樽歴史景観区域に指定されていてこの写真は出抜き工事にある日の宮蔵で展望台にもなっています手抜き工事は小樽の屋台村で近郊の厳選素材を使用した料理が出されます夜はライトアップもされていて商売繁盛立身出世を叶えるというシンボルのうだつ小僧もいます。運河の写真に戻りますが、下が絡む倉庫のライトアップもとても絵になります。観光する時期によって、夏は緑色、秋は赤色など、下の色や量が違うため、春夏秋冬のそれぞれの雰囲気を味わえます。ホタル運河は夕暮れ時からガス灯が灯りライトアップされていて昼間とは違った幻想的な雰囲気に包まれていますホ
タルーンガは札幌駅から JR 快速エアポートで約30分の小樽駅から徒歩10分のところにあり観光しやすい場所です昼と夜や季節ごとでも風景が違いますし毎年2月に行われる小樽雪明かりの道と言われる雪の中に無数のろうそくがともされる時期もまた違った光景を見せてくれます北海道開拓時代の港湾都市である小樽の開運を支えてきた小樽運河は現在も訪れた人に感動を与えてくれる素敵な場所です少しでもこの動画が皆様の参考になれば幸いですご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょう